നമസ്കാരം മലയോര ശബ്ദം ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യ വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിന് നാളെ കേളകത്ത് തുടക്കമാകും കേളകം സ്പോർട്സ് ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖരായ എട്ട് പുരുഷ ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും എട്ടായിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഗാലറിയും ആയിരം കസേരകളും കൂടാതെ വി ഐ പി ലോഞ്ചും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും കേളകത്തെ കൊട്ടിയൂർ മെറ്റൽസ് ഫ്ലറ്റ്ലീറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംഘാടകർ കേളകത്ത് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏപ്രിൽ നാലിന് വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് പത്രിക സമർപ്പണം വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അമേഠിക്ക് പുറമെയാണ് രാഹുൽ വയനാട്ടിൽ കൂടി മത്സരിക്കുന്നത് പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണം തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ് രാഹുലിന്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണം ആഘോഷമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് യു ക്യാമ്പ് വടകര ലോക്സഭാ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ മുരളീധരൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകി രാവിലെ പതിനൊന്ന് ഇരുപതോടെ ജില്ലാ വരണാധികാരിയായ കലക്ടർ സാംബശിവ റാവു മുൻപാകെയാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ യു ഡി എഫ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ചെയർമാൻ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം എത്തിയാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിച്ചാലും ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് എം വി ജയരാജൻ രാഹുൽ വയനാട്ടിൽ ജയിച്ചാലും ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാകാൻ പോകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദനിൽ നടന്ന കെ എസ് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കുടുംബസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി കെ ശ്രീമതി തളിപ്പറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പര്യടനം നടത്തി രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് അരിമ്പ്രയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പര്യടനം തളിപ്പറമ്പിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് മാണിയൂർ കാവുഞ്ചാലിൽ സമാപിച്ചു കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുധാകരൻ പേരാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പര്യടനം നടത്തി രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് ആറാൾത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പര്യടനം മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് എടൂരിൽ സമാപിച്ചു നിരവധി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം എത്തിയാണ് സുധാകരൻ ജനങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ട് ചോദിക്കാനെത്തിയത് മുഴപ്പിലങ്ങാട് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുധാകരന്റെ പ്രചരണ ബോർഡുകൾ അജ്ഞാത സംഘം നശിപ്പിച്ചു മുപ്പത്തഞ്ചോളം ബോർഡുകളും പോസ്റ്ററുകളുമാണ് നശിപ്പിച്ചത് ബോർഡുകൾ നശിപ്പിച്ചതിനു പിന്നിൽ സി പി എം ആണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പോലീസ് കനത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നുണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബ്ദുൾ ജബാർ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു ചേംബർ ഹാളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം പ്രകടനമായി എത്തിയാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സമ്മതിദായകരെയും പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി ബോധവൽക്കരണ ബൈക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു സ്വീപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റാലി കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ കെ ഹിമ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കലക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലി നഗരം ചുറ്റി കലക്ടറേറ്റ് കോമ്പൌണ്ടിൽ സമാപിച്ചു തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ വിശ്വാസോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി രൂപതയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സൺഡേ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികൾ വിശ്വാസോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി തലശ്ശേരിയിൽ ബിഷപ്പ് മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വള്ളോപ്പിള്ളിയുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടനവും മലബാർ കുടിയേറ്റ അനുസ്മരണ എക്സിബിഷനും നടക്കും ഏപ്രിൽ നാല് വരെയാണ് വിശ്വാസോത്സവം നടക്കുക ആറളം ഫാമിൽ വൻ തീപിടുത്തം ആറളം ഫാമിന്റെ അധീനതയിലുള്ള പത്ത് പതിനൊന്ന് ബ്ലോക്കുകളിലാണ് ഞായറാഴ്ച തീപിടുത്തമുണ്ടായത് തീപിടുത്തത്തിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി കത്തി നശിച്ചു ഇരിട്ടി ഫയർഫോഴ്സും ആറളം പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീയണയ്ക്കാനായത് വാഹനം എത്തിച്ചേരാത്ത ഭാഗമായതിനാലും കനത്ത ചൂടും തീയണയ്ക്കാൻ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു ഇതിനിടെ പുനരധിവാസ മേഖലയിലേക്ക് തീ പടർന്നത് ഫയർഫോഴ്സ് അധികൃതരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം ഈ അവധിക്കാലം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കാദമിയോടൊപ്പം സാക് കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കാദമി വെക്കേഷൻ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ തുടരും മൾട്ടിമീഡിയ ഹാർഡ്വെയർ ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ അവധിക്കാല കോഴ്സുകൾ കൂടാതെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വ്യക്തിത